നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ദുരന്തം പിടിച്ച രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകളുടെ കുളിൽ പോടി വരുന്ന ഒരു ആൻസർ ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോർത്ത് കൊറിയയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് യു എഫ് വേൾഡ് അഫ് ലു ഹിയർ ഉത്തര കൊറിയ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് കൊറിയ ഈ പേര് കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇടക്കിടക്ക് പോയിട്ട് അമേരിക്കയെ ചൊറിയ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അമേരിക്ക ഒന്ന് തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നോർത്ത് കൊറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ രാജ്യം ഇവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാടധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാടധികം വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളോടൊക്കെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാ വർഷം പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറുപടിയായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോർത്ത് കൊറിയയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തര കൊറിയയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ വർഷം നൂറ്റി ഒൻപത് ആണ് എന്നായിരിക്കും മറുപടിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഗ്രിഗറിയൻ കലണ്ടർ ഒന്നുമല്ല അവിടെ അവർ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നത് അവരവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ജോഷെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കലണ്ടർ വരെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കലണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നുകൾ മുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വർഷം നൂറ്റി ഒൻപതിൽ അവർ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ വർഷം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിന് എത്ര പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കിം വിൽ സെങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജനിച്ചതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് മുതലാണ് അവരുടെ വർഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ലോകത്ത് എവിടെയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോഷ എന്ന പേരിൽ ഒരു കലണ്ടർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു വർഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയോണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഓരോ ഒരു രാജ്യം ഒരേ ഒരു കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഈ ഒരു നോർത്ത് കൊറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചടച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു പണിയില്ലാതെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഏത് നേരത്തും ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ഓരോ ചാനലും നെക്കി 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 മാറ്റി കളിക്കലായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഹോബി ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇത് തന്നെ ഒരുപാടധികം ചാനലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചാനൽ വെക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബോർ അടിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ചാനൽ വെക്കുന്നു ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാൽ നോർത്ത് കൊറിയയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആകെക്കൂടെ ഉള്ളത് മൂന്നേ മൂന്ന് ചാനലുകൾ മാത്രമാണ് അതും ഫുൾ ടൈം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നുമല്ല ഈ ചാനലുകൾ ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ചാനലുകൾ ശനി ഞാൻ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ചാനലാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ ഏഴോ മണിക്കൂർ മാത്രമേ അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഇനി ചാനലുകളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അറിയിപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ചാനൽ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത്തരക്കൊറിയക്കാരന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയ ഉഫ് വല്ലാത്ത ജാതി ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ അല്ല ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദുരന്ത അവസ്ഥ തന്നെയായിരിക്കും അത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉത്തരക്കൊറിയക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് കൊറിയക്കാർ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമായിട്ട് ഒരിക്കലും മാപ്പർഹിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറ്റമായിട്ട് കണക്കാക്കി വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ബൈബിൾ കയ്യിൽ വെക്കുക ബൈബിൾ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു തെറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ കണക്കാക്കി വരുന്നത് അപ്പൊ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്നും ബൈബിൾ പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോനുസെ ഇവിടെ വന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൈസരെ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് തോക്കെടുത്തിട്ട് തലക്കൊരു പേടി അതോടുകൂടി എല്ലാം തീരുമാനമായി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു നിയമം
വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത്രയും ഒരു പ്രഹസനം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക തങ്ങളൊരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നൊരു നിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രഹസനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആറാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് അവിടെയുള്ള സാക്ഷരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കിം ജോങ് മുന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും സാക്ഷരതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരതയുള്ള രാജ്യമാണ് ഉത്തര കൊറിയ എന്ന നിലയിലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യർ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ വിവരം പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്രയും വളരെയധികം സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും ഉത്തര കൊറിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും രഹസ്യങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ പുറത്തു വിടുന്നില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉത്തര കൊറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ എട്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വിസിറ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രൈവസിയും നൽകാത്തൊരു രാജ്യം കൂടിയാണ് നോർത്ത് കൊറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ മാത്രമേ അവിടെ വരുന്ന അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ആ റൂമിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഗൈഡിന്റെ സഹായം വേണം അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ പുറത്തിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പോലീസുകാർ ഒന്ന് തൂക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗൈഡ് പറയുന്ന പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ അവർ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ ഉള്ള സാധാരണക്കാരുടെയോ മറ്റൊക്കെ ഫോട്ടോസുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അഴി എണ്ണാനുള്ളൊരു വകുപ്പായി മാറുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്രയും അധികം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഉത്തര കൊറിയയിലേക്ക് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ പോകുന്നതെന്നാണ് എന്തായാലും ജീവിതം അടുത്ത ആളുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം മിക്കവാറും ഈ ഒരു നോർത്ത് കൊറിയ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളിൽ കൂടുതലും ഇനി നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉത്തര കൊറിയയിൽ ഒരുപാടധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു അടി ഉണ്ടായതോടു കൂടിയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളമായിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മനുഷ്യ വിസർജ്യമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യ വിസർജ്യം ഇട്ടിട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ള കൃഷികൾ മുഴുവനും അവർ പുഷ്ടിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാടധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പത്താമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉത്തര കൊറിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കഞ്ചാവ് കൈവശം വെക്കുകയോ അതേപോലെ തന്നെ കഞ്ചാവ് നട്ടു വളർത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ കഞ്ചാവ് കൈവശം വെക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ വളർത്തുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തര കൊറിയയിലെ റോഡ് സൈഡുകളിൽ വരെ ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഞ്ചാവ് വളർത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പല ആളുകളും അവരുടെ ഒരു ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് ഈ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പറയാം അവിടെയുള്ള ഒരു നിയമപ്രകാരം ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസവും ഓരോ വ്യക്തിയും അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള ഒരു ദിവസം അവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വമേധയാ ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിർബന്ധമായിട്ടും ജോലി എടുക്കണം എന്ന നിലയിലാണ് അവിടെയുള്ള ഉത്തര കൊറിയയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ കോളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ കോളുകൾ ദുബൈയിലേക്കോ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലേക്കോ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒരു
അവിടെ ഉള്ള ഭരണാധികാരികളെല്ലാം ദൈവതുല്യരായിട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ പ്ലഷർ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആർമി ഉണ്ട് അതിലെടുക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വിർജിൻ ആയിട്ടുള്ള കന്യകയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സേവിക്കുക അവർ പറയുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു വിയേഡായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോർത്ത് കൊറിയയിൽ ആ ഒരു ആർമിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബഹുമതിയായിട്ടാണ് അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള ഏത് രാജ്യത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്തും രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും നൽകാത്ത രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണം തന്നെയാണ് നോർത്ത് കൊറിയ കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദുരന്തം പിടിച്ച രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ മറുപടി താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പേണ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളുമായിട്ട് കണ്ടുവിട്